ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീ ദ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സ്പൈസി ഗലേറിയ ഇന്നൊരു റഫേലോ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി കേക്ക് ഡിസൈനിങ് ആണ് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റഫേലോ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവർ ആൻഡ് തീം വരുന്ന ഈ കേക്കിൽ ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് ആണ് വാനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ആ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഐസിങ് ആൻഡ് ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരം വിപ്പിംഗ് പൗഡർ വെച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ക്രീം വിപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് സാഷേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ത്രീ ടു ഫോർ ഡ്രോപ്സ് വെനില എസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മെല്ലോ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ വൈറ്റ് കോമ്പൌണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഫ്രഷ് ക്രീം അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ആൽമണ്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പിന്നെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ട്രഫിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ബോൾസും തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ വെച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായി മിക്സിംഗ് ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ ഹുക്കും ഞാനൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് സാഷെ ഡ്രീം വിപ്പ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രീം തിക്കായി സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ ബീറ്റാക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ത്രീ ടു ഫോർ ഡ്രോപ്സ് വെനില എസൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെനില സ്പഞ്ച് കേക്കിന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് വെറ്റാക്കാനുള്ള സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള മിക്സ്ചർ കിട്ടും ഇതേ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കേക്കിനെ സോക്കാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്രേയർ ബോട്ടിലേക്ക് ആ മിക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേക്കിനെ നന്നായി വെറ്റാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ക്രീം വെച്ച് കവർ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ലെയറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറും നമുക്ക് സെറ്റാക്കിയെടുക്കണം സെക്കൻഡ് ലെയറും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റാക്കിയെടുക്കുക വീണ്ടും ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം നട്ട്സും ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫൈനലി തേർഡ് ലെയർ കൂടെ വെച്ച് കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ടോപ്പ് പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ്സും എല്ലാം കവർ ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ഐസിങ് ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഗെയിൻ രണ്ട് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കോട്ടിങ്ങും അതുപോലെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് വെച്ച് കവറിങ്ങും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു പാത്രം വെച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ബൗളിലേക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എ
ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റുമായിട്ട് നല്ലപോലെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കോട്ടിങ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ അത് നല്ലപോലെ സ്റ്റിക്ക് ആയി നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേക്കിൻ്റെ ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ കാണാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് വെച്ച് കവർ ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സൈഡ്സും ടോപ്പ് പോർഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ആക്കിയെടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇനി ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂവർ ഈ കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡിസ്പോസിബിൾ സ്ട്രോൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ ആ സ്ട്രോക്ക് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂവർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ സ്ക്യൂവറിൻ്റെ മുകളിലൂടെയായി കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിൾ സ്ട്രോ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന സ്ട്രോൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് മെൽറ്റഡ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കവർ ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റഫല്ലോ ബോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ബോൾസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സ്ട്രോയുടെ ബെൻഡ് വരുന്ന പോർഷൻ വരെ കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കോക്കനട്ട് ബോൾസ് വെച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റഫലോ ബോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ബോൾസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ കേക്കിനെ ടേൺ ടേബിളിൽ നിന്ന് കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആൽമണ്ട്സ് വെച്ച് ഈ കേക്കിനൊരു റൗണ്ട് ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം റഫേലോ തീമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റഫേലോ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതും ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ എലിഗൻ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഡ് റിബൺ വെച്ച് താഴെ ഒരു ബോർഡറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്ട്രോയുടെ ഈ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റഫേലോയുടെ ഒരു എം ടി പാക്കറ്റ് വെച്ച് ഡിസൈനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റഫേലോ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഏത് ചോക്ലേറ്റ്സ് വെച്ചും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഹവേഴ്സ് എങ്കിലും റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം ചെറിയ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിരുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫാമിലിനെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണണം കേക്ക് ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണേ ഇൻഷാല്ല ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ബായ്